ప్రభా మరి ఆయన కూడా నాయన కూడా పాటల్లో నాయన బిడ్డని మీరు ఎరిమేయాను వాడుకున్నందుకు ఆయన పొందనాలు చేస్తున్నాండి పాట ద్వారా మీరు మహిమ పొందండి అలాగే నాయన ఈ రాత్రి మంచి ప్రార్థనాత్మతో మమ్మల్ని నింపండి నాయన నాయన స్కాట్ గారిని కూడా నీ ప్రత్యేకమైన అభిషేకం తో నింపి ప్రభా నీ మాటలు నాయన నీ బిడ్డ నోట్లో పెట్టి నాతో మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని అందరినీ వెలిగించినట్లుగా సహాయం చేయండి వాక్యానుసారంగా నా జీవితాలను దిద్దుకుంటూ సహాయం చేయండి అలాగే మంచి ప్రార్థనతో నాయన రేపటి దినంలో మరి విశ్రాంతి దినంలో మేము ప్రవేశించడానికి కూడా నీ కృప దాయిచ్చేయమని మంచి ప్రార్థనాత్మ మా మధ్య ఉంచమని ప్రభా యాప్ లో కలిసిన అందరినీ కూడా నాయన మీరు ప్రత్యేకంగా దీవించి ఎక్కడ కూడా మరి కరెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ గాని మరి మైక్ వినపడకపోవటం గాని సిగ్నల్స్ అందకపోవటం గాని అలాంటిది ఏమీ లేకుండా చక్కగా నాయన మరి స్పష్టంగా మాటలు వినపడగలిగినట్లుగా గ్రహించుకోగలిగినట్లుగా కూడా సాయం చేయండి సమస్తమైన నిద్ర శక్తుల్ని అందర అంధకార చీకటి శక్తుల్ని ఏసు నామమ్మ గద్దించి వేసి ఈ ఆది నుంచి అంత వరకు ఈ మీటింగ్ చేకరణ జరిగినట్టు సహాయం చేయమని నజరాడి నేసే నామమ్మ అడిగించిన తండ్రి What lovely to be here, son. Can you hear, uncle? Yes, yes, uncle. So you keep talking and I keep uh, translating. Uh, I keep talking and I keep talking about the same time in the same time. Good evening, um, Pastor Caleb and good evening, Senior Pastor Gideon and Pastor. Senior Pastor Grace. Pastor Grace Caleb, uh, Pastor Caleb, Pastor Gideon Garu, Pastor Grace Amagarki, I am here. and good evening pastor suzy pastor suzy ki kuda uh, lovely to yeah, lovely to uh, to be able to for me to use this new way of talking to people devudu ichina ekka manchi madhyaman batti mee andartho maatladataniki devudu ichina adhikyatam batti devuni vandanalu chellestha untunna Oh it's a wonderful thing good evening to the church uh, to all of the saints in um, in India good evening so, to you all Bharatdesham lo una mi andarki una devun ekka bhaktulu andarki vandana um is a blessing for us to to uh, to rejoice in the fellowship of the saints devun ekka around the bible the word of god దేవుని యొక్క బిడ్డలతో ఇట్లాంటి సహవాసం కలిగి మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకుంటాం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం దేవుని దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆ వాగ్దానాలని చదవటము అలానే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన హెచ్చరికలను చదువుకుంటాము అటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవటం ఎంతగానో అద్భుతమైన విషయం ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మలాకీ గ్రంథము రెండో అధ్యాయంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజల మధ్యలో జరుగుతున్న ఒక ఇటువంటి ప్రార్థన కూడిక గురించి నేను చదువుతూ ఉన్నాను మలాకీ గ్రంథము రెండో అధ్యాయం మలాకీ గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పద పదమూడో అధ్యాయము నుండి మలాకీ గ్రంథం ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఎదుగుతా ఉంటే పాత నిబంధనలో లాస్ట్ పుస్తకము మత్తై సువార్త ముందుంటది మలాకీ గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలోంచి పదిహేడో వచనాల వరకు మనం చదువుకోబోతా ఉంటున్నాం దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలకించండి మరియు రెండోసారి మీరు ఇలాగనేనే చేయుదురు యహోవా బలిపీఠమును మీరు ఏడుపుతోను కన్నీళ్లతోను రోదనముతోను తడుపుదురు కాబట్టి ఆయన మీ నైవేద్యమును అంగీకరింపకయు 
తనకు అనుకూలము కాని అర్పణలను మీ చేత తీసుకొనకయు ఉన్నాడు అది మీరు ఎందుకు అని అడగగా యవన కాలమందు నీవు పెళ్లి చేసుకొని అన్యాయముగా విసర్జించిన నీ భార్య పక్షమున యహోవా సాక్షి ఆయను అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు కదా నీ పెండ్లి భార్య కదా కొంచెమునైనను దైవాత్మను వందిన వారిలో ఎవరును ఈలాగును చేయలేదు ఒకడు చేసినను ఏమి జరుగును దేవుని చేత సంతతి నొందనని వాళ్ళనని అతడు యత్నము చేసిన కదా కాగా మిమ్మల్ని మీరే జాగ్రత్త చేసుకొని యవనమున పెండ్లి చేసుకొని మీ భార్యల విషయంలో విశ్వాస ఘాతకులుగా ఉండకుడి భార్యను భార్యను పరతగించున్న కార్యము నాకు అసహ్యమైన కార్యమునని క్రియా అని ఇస్రాయేలీల దేవుడు అగు యహోవా సెలవించుచున్నాడు మరియు ఒకడు తన వస్త్రమును బలత్కారముతో నింపుట నాకు అసహ్యమని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవించుచున్నాడు కాబట్టి మీ మనసులను కాచుకొని విశ్వాస ఘాతకులు కాకుడి మీ మాటల చేత మీ యహో మీరు యహోవాను ఆయాస పెట్టుచు దేని చేత ఆయనని ఆయనని ఆయాస పెట్టుచున్నామని మీరు అడుగుచున్నారు దుర్మార్గులు యహోవా దృష్టికి మంచివారు ఆయన ఎందు ఆయన సంతోషపడును వారి ఎందు ఆయన సంతోషపడును లేక న్యాయకర్త అయిన దేవుడు ఏమాయను అన్ని చెప్పుకున్నట చేతనే మీరు ఆయనను ఆయాస పెట్టుచున్నారు ఎస్ Did you read the, uh, what verses did you read, brother? Verses 13 to 17. Wonderful, Caleb. Thank you, Pastor. God was displeased with Israel Devudu, and their prayers. He was not listening to their prayers. God was displeased with Israel and their prayers. He was not listening to their prayers. He was not listening to their prayers. they were weeping and crying at the altar before god var devunika sanidhiki vachi var yedustu kannilu karustu unnar devunika sanidhilo and god said i am not listening to you i don't like i don't want to listen to your prayers devudu varto em cheptunadu ante nenu meeka prarthana alakinchano alakinchatam naaku ishtam ledhu and the people said well, why god why don't you want to listen to us అప్పుడు ప్రజలు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ప్రవా మీరు ఎందుకు మా ప్రార్థన ఆలకించరు ఎందుకు ఆలకించరు అని అడుగుతున్నారు బికాస్ యు ఆర్ డీలింగ్ ట్రెచరస్లీ విత్ యువర్ వైఫ్ మీరు మీ యొక్క యవన కాలమందు పెళ్లి చేసుకున్న భార్యలతో సరిగ్గా వ్యవహరించట్లేరు వారిని మీరు ఎంతగానో శ్రమ పెడుతున్నారు కాబట్టి నేను మీ యొక్క ప్రార్థన ఆలకించను అంటున్నాడు you are sending your wife away to divorce your wife from your youth 
మీ యొక్క మీరు యవన కాలంలో మీరు నిబంధన చేసుకొని వివాహం ఆడిన అటువంటి భార్యని మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు ఆమెని పంపించేస్తున్నారు I was a witness at your wedding the yeah. lord said దేవుడు అంటారంటే మీరు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు దానికి సాక్షిగా నేను నేను నా నా వివాహం అందు when you made your covenant or your taking of your vows at the altar to get married god was present and is present at every wedding దేవుడు ఏమంటున్నారంటే మీరు వివాహం అయినప్పుడు చేసిన నిబంధనలను నేను విన్నాను ఇంకా మీ వివాహం అందు నేను ఆ సమయంలో ఉన్నాను అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు అండ్ యు ఆర్ సెండింగ్ యువర్ వైఫ్ అవై టు ట్రై టు గెట్ అ యంగ్ వైఫ్ ఓ అ న్యూ వైఫ్ అండ్ అండ్ ఐ యామ్ నాట్ హ్యాపీ దేవుడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మీరు వచ్చేసి మీరు యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడు మీరు యవన వారి భార్యను చేసుకున్నారు గాని ఇప్పుడు ఏమో వారిని పరితగించుతా ఉంటున్నారు గాని ఆ విషయం నాకు ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తా ఉంటున్నారు సో ఆ యొక్క యూదుల యొక్క ఆ యొక్క వారి యొక్క కళాచారంలో ఎట్లా ఉండిందంటే వారి యొక్క సంస్కృతిలో ఒక వార పురుషులు గనక ఆ యొక్క స్త్రీ ఇష్టం లేదంటే వారికి విడాకుల పత్రము రాసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పొచ్చు దేవుడు మలాకి ద్వారా ఏం చెప్తున్నాడంటే నాకు ఈ యొక్క విడాకులు అనేది నాకు చాలా అసహ్యమైన కార్యము మీరు మీ యొక్క భార్యల్ని పంపించేసి విడాకులు ఇచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి వస్తున్నారా The marriage of a husband and a wife is a picture of the of father god and the church and the, uh, the the father god and the church. Yaka vivaham anedi deniki sadrushyam ga undante tandri aina devudu tarvata yaka mana sanganki oka sadrushyam ga kanapadta undi. This was a bad example to the other countries uh, the edomites the uh, the philistines the 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 only other nations was was a bad witness to them so devudu yeka karyam enduku cheptaa unnadante israel prajulu vaari itla chaasta untuna samayamlo pakkana unna deshalu ante philistine desham kaavochu edomilu kaavochu amalekilu kaavochu aigyptiyolu kaavochu israel chuttu unna deshamiki vaaru oka chedda maadarni chupistha unnaru vaari yeka yavana kaalamulo pennlaadina baarilni pampinchi vesi and god gave you your wife as a companion for you devudu neeku nee yokka bharya ni oka sahayakuraluga nee tho toti pani varuga devudu neeka angika ichi ichi anugrahinchadu the marriage is not just about the bedroom yeah, it's about being a companion and walking day by day holding yeah. hands yeah, working together వివాహం అనేది ఏదో ఒక పడక గదిలో మాత్రమే కాదు కానీ ఇద్దరు కలిసి పనిచేసి ఇద్దరు కలిసి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరము ఉంది అని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తా ఉంటున్నాడు పదహారో వచనం చదువుకుందాము భార్యని నాకు అసహ్యమైన క్రియాని ఇస్రాయేలీల దేవుడగు యహోవా సెలవించుచున్నాడు మరియు ఒక్కడు తన వస్త్రములను బలత్కారముతో నింపుట నాకు అసహ్యమని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవించుచున్నాడు కాబట్టి మీ మనసులను కాచుకొనుడి విశ్వాస ఘాతకులు కాకుడి యూ కెన్ సీ కెన్ ఐ స్పీక్ యూ కెన్ సీ ద లోడ్ సేస్ టేక్ హీ టు యువర్ స్పిరిట్ 
దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్న కార్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క విశ్వ విషయాన్ని మీ యొక్క మీ యొక్క ఆత్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్తున్నాడు మీ యొక్క భార్యలతో అన్యాయముగా వ్యవహరించొద్దు the temptation starts in the spirit yaka shodhan anedi aatmalo lekapothe manasulo prarambham prarambham avuta untadi oh my wife does not look as pretty as the young girls at the office oh office lo open chestuna ammayi laga na yakka bhariya kanapadatledu oh my wife is uh, her skin is very uh, wrinkly now ఇప్పుడు నా యొక్క భార్య ముసలి అయిపోతుంది ఆమె యొక్క చర్మం అంతా ముడతలు పడిపోతున్నాయి ఓ నా యొక్క భార్య యొక్క పొలాల్లో పనిచేస్తా ఉంది కాబట్టి ముందున్నంత అందంగా కనపడలేదు ఇప్పుడు షీ హెస్ బీన్ యువర్ కంపేనియన్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఆ యొక్క భార్య నీకు ఇన్ని సంవత్సరాలు నీకు ఒక జత పని భాగస్థురాలుగా జత పనివారుగా దేవునికి ఇచ్చాడు ఇంట్లో డబ్బులు లేని సమయంలో కూడా నీతోనే కలిసి జీవించింది దేవు ఆమె వచ్చేసి మీ యొక్క పిల్లల్ని కనింది దేవుడు అంటున్నాడు నాకు విడాకులు అనేది అసహ్యమైన కార్యము సీనియర్ పాస్ట్ గిరియన్ అండ్ సీనియర్ పాస్ట్ గ్రైసీ హెవ్ గివెన్ చెస్ట్ మనీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ పాస్టర్ గిడియన్ గారు పాస్టర్ ప్రేసమ్మ గారు ఇద్దరు కూడా యాభై సంవత్సరాలు వారి వివా వైవాహిక జీవితము ద్వారా ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని నిలబెట్టారు అదే భార్య యాభై సంవత్సరాలు follow senior pastor gideon's example prathi okkalo atvanti maadarni daichesi vembadinchandi pastor gideon petina oka manchi maadarni vembadinchandi now in this same verse here, verse 16 adhe 16th vachanam the lord says divorce is a garment of violence yeka విడాకులు అది ఒక వస్త్రము బలత్కారముతో ఉన్న వస్త్రము లాగా కనపడ చెప్తా ఉన్నారు దేవుడు దేవుని యొక్క కుమార్తె ఆమె honoring their wives they lost the fear of god varu varika baryal ni enduku preminchatledu lekapothe sanmaninchatleru ante varu devuni yokka bayanni kolipoyina varaga kana unta unnaru the fear of god we we must not put our wives away don't don't put her away మన యొక్క భార్యల్ని దూరముగా ఉంచటం మంచిది కాదు దాని వదిలి పెడతాం మంచిది కాదు దయచేసేటువంటి కార్యములు చేయొద్దు ఇఫ్ యు హెవ్ బీన్ మ్యారీడ్ ఇన్ ద కేథలిక్ చర్చ్ ది కామ్ చర్చ్ ఆర్ ది ఓ మేబీ అ హిందూ సెలబ్రేషన్ ఒకవాల మీరు ఒక కేథలిక్ చర్చ్ లో మీకు వివాహం అయి ఉండవచ్చు లేకపోతే ఒక మన కామ్ చర్చ్ లో మీకు వివాహం అయి ఉండవచ్చు లేకపోతే హిందూ సాంప్రదాయంలో మీకు వివాహం జరిగి ఉండవచ్చు మీరు దేవుని యొక్క దృష్టిలో మీరు వివాహం అయిన వారు your wedding day or uh, your wedding vows and you you feel uh, you have not been married in the christian church 
ఒకవేళ మీరు కనుక అయ్యో మేమైతే క్రైస్తవ అంటే మందిరంలో మేము ఇట్లాంటి వాగ్దానాలు ఏం చెప్పి మేము వివాహం జరిగించలేదు అని చెప్పి అనుకొని ఉంటే and if you want to have a a christian marriage with no spending money no don't don't, don't no just christian marriage before jesus then sing your pastor gideon will pray with you maybe well, to if he is happy to uh, uh, marry you again ఒకవేళ మీరు కనుక లేదు మాకు హిందూ సంప్రదాయంలోనే వివాహం జరిగింది మాకు ఇక్కడ క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో జరగలేదు లేకపోతే క్రైస్తవ వాగ్దానాలు మాకు తెలవదు అని చెప్పి కనుక మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు ఏం చేయాలంటే పాస్టర్ గిడియన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఒక కొత్తగా మళ్ళీ క్రైస్తవ రీతిగా మీకు ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క వాగ్దానాలని చెప్పించమని చెప్పండి if you come back to uh, chapter 2 of malachi malachi can we have a look at verse uh, uh, verse 2 of malachi malachi grandamu rendu adhyayamu uh yes and and could you read uh, uh Sorry, verse 3, sorry, Pastor Gideon. Yeah. Uh, Can you read verse... Verse 3? 3 uh, uh, of chapter 2. Okay. Mood rendo adhyayamu mood avachanam. Just verse 3. Okay, mood avachanam chadu kundam. Malaki grandam rendo adhyayamu mood avachanam. Mimmanu batti vittanamunu ni cheripu vetanu మీ ముఖముల మీద పేడవేతను పండుగలలో మీరు అర్పించిన పశువుల పేడవేతను పేడ ఊడ్చి వేసిన స్థలమునకు మీరు ఊడ్చి వేయబడుదురు ఎస్ just how angry god is ikkada yakka inta goramaina maatalu chepta untuna samayamlo manam ardham chesukochu devudu enta kopamuga unnadu ani i want to rub dung in your face mee yakka mukamulo nenu paada vetunu ani cheppi devudu cheptunadu imagine imagine how angry god could has to be to say these words devudu ee yokka maatalu cheppadaniki enta kopamuga unnundavachu meer ardham chesukovachu if you come back to the beginning of uh, malachi okavala meer ganaka malachi 1 modati adhyayam loku vaste read verse 1 and the first sentence of chap of verse 2 రెండో వచనం చదువుకుందాం ఇస్రాయల్ గురించి మలాకి ద్వారా పలకబడిన యహోవా వాక్కులు యహోవా సెలవించినది ఏమనగా verse 2 of chapter 1 yeah i have loved you says the lord nenu neeku prema choopi unnanu ani yehova salavinchuchunnadu god here in talking to malachi is talking now as the father he is a father devudu malaki tho maatladutunna samayamlo aina oka tandri ga malaki oka kumaru ga devudu maatladutunnadu i love you israel israel nenu ninnu premisthunanu then he now has to be disciplining them disciplining them for their sinful behavior ippudu devudu 
ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చేసిన తప్పిదాలను బట్టి వాళ్ళని కొంచెం శిక్షించి సరి చేయాలని చెప్పి దేవుడు చూస్తున్నాడు నాలుగో అధ్యాయంలోకి వెళ్తే and just read uh uh one and two and and three one two and three of chapter 4 kelis malaki ad malaki grandamu nalugo adhyam 1 2 3 vachanalu chadukunda daichi bible unna pratyekul taravandi bible unna pratyekul taravandi malaki grandamu nalugo adhyam 1 2 3 vachanalu yele anaga niyamimpa baduchu badu dinamu vachuchunnadi కోలుమి కాలున్నట్టు అది కాలును గర్విస్తులందరూ దుర్మార్గులందరూ కోయ కాలువలే ఉండరు వారిలో ఒకరికి వేరైనను చిరుగురైనను లేకుండా రాబో దినము అందరిని కాల్చివేనని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవించుచున్నాడు అయితే నా నామందు భయభక్తుల గలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు ఆరోగ్యమును ఇచ్చును గనుక మీరు బయలుదేరి కొవ్విన దూడలు గంతులు వేయినట్టు గంతులు వేయుదరు నేను నియమింపబోవు దినమున దుర్మార్గులు మీ పాదముల కింద దూలి వలె ఉందరు మీరు వారిని అనగ ద్రొక్కుదరు అని సైన్యములకు అధిపతి అనే హోవాసాలు వించుచున్నాడు ఆమె Thank you, Pastor. You're welcome. Here we see now, God is talking as the judge. God is talking as the judge. God is talking as the judge. We saw him talk as the loving father. We saw him talk as the loving father. We saw him talk as the loving father. Now he is speaking as the judge. the judge oka nyayavadiga nalugu adhyayamlo maatladutunnaru the day is coming burning like an oven and the proud yes all who do wickedly will be stubble and the day which is coming shall burn them up says the lord of hosts manduchunna dinam ochuchunnadi evaraithe garvalu garvistuluga దుష్టులుగా ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరూని దాంట్లో కాల్చివేయబడదురు అని చెప్పి మనం చూస్తా ఉంటున్నాం ఎవరైతే దేవుణ్ణి గౌరవించరో దేవుని యొక్క దేవుని భయపడరో అటువంటి వారికి ఒక ఇది ఒక హెచ్చరికగా దేవుడు ఇస్తా ఉంటున్నాడు you're divorcing your wife mirmi ekka bari ni paritagistha untunaru you're cheating on your wife of the covenant of my of the youth meeri yavanam yavana kalamulo chesina nibandhana ikka ka ki meeri meeru ipudu mi ekka baryalle ki mosam chestha untunaru marriage is my sacred institution వివాహం అనేది నేను నియమించిన ఒక పవిత్రమైన బంధము క్రీస్తు మరియు సంఘముకి ఉన్న ఒక అనుబంధముగా చూస్తా ఉంటున్నాం మీరు ఒక చిన్న పత్రం రాసి పరిత్యం పత్రం రాసి మీరు ముఖం మీద పడేసి వెళ్ళిపో అని చెప్పి తరిమి వేస్తున్నారు to you 
who fear my name, the son of righteousness, shall rise with healing in his wings, and you shall go out, and you shall grow fat like the well-fed animals, and uh, you shall trample on the wicked people under your feet. నాకు భయపడుచున్న మీరు మీ మీ కొరకు నీతి సూర్యుడి ఉదయించి తన యొక్క రెక్కల్లో స్వస్థతను కలిగి ఉదయిస్తాడు మీరు కొవ్విన దూడలు కొవ్విన దూడల వలె మీరు బయలుదేరి మీరు వెళ్ళిదరు ఇంకా ఆ యొక్క దృష్టుల్ని మీరు తొక్కిదరు ఇంకా వారు మీ యొక్క కాళ్ళ కింద బూడిదగా మారిపోతారు అని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవించున్నాడు So here we see this message is nearly finished up. To fear God is to love your wife. మీరు దేవుణ్ణి మీరు దేవునికి భయపడుతున్నారు అంటే మీ యొక్క భార్యల్ని మీరు ప్రేమించువారుగా ఉంటారు. And to for the women today in India respect your husband. respect him he is not perfect but please please respect him as well ikkada ikkada untuna baarilaki nenu chepta untuna karyam endante mee yokka bartalakni gauravinchandi dai chesi dai chesi dai chesi gauravinchandi aina paripurnamaina vaadi kaakapoyina pudikini aini gauravinchandi so the marriage is in the village that come the marriages within calm ministries yeka let us pray let us pray for the marriages so manamu kaam parcharalo untunna kutumbalu koraku kaam parcharalo vivaham jarigina vaaru koraku manam prarthana chestha and in loving our wives we are fearing god manamu maneka baaryalni premisthunam ante manam devuni kuda gauravisthunnatluga manam chustha untunna and to fear god and love your wife is like a connection devunni devunni gauravinchatam like, is like together they are bound together devunni gauravinchatamo ante devuniki sorry baaryalni gauravinchatam ante devuniki bayapadtam annatlu ga yokka ivi rendu itla rendu kalisi poi rendu vilagottani కార్యముగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం భారతదేశంలో ఉంటున్న కుటుంబాలు ఎవరైతే కాం పరిచరలో ఉంటున్న కుటుంబాలు ఉన్నారో ఇక కాం పరిచరలో వివాహమైన కుటుంబాలు ఉన్నారో వారి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దృష్టిలో ఈ యొక్క వివాహం అనేది ఎంతగానో ఘనమైన కార్యం అని చెప్పిన విషయాన్ని మేము చూస్తా ఉంటున్నాం మీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం I ask you Father God that your Holy Spirit will help every marriage in Kaam Ministries in both Kaam Parichar lo untna prathi India and Singapore ka Kaam Parichar lo untna prathi oka kutumbam India lo gaani ka Singapore lo untna ee prathi oka kutumbalo ni meer kanchi kaapadala veyamani bem adugutha untna prabhu Your Father one day you will judge the husbands and the um, of the our wives you will judge us as to how we have loved them prava ikkada untuna pratyekka bartalni meeru nyaya teerchabotha untunnaru memu maa yokka baaryalni ee rithiga preminchaam ani cheppina vishayanni batti and when you say humility in the in the husband you are well pleased ప్రభా భర్తలో ఒక తగ్గింపు చూసినప్పుడు మీరు ఎంతగానో సంతోషించే దేవుడుగా ఉంటున్నారు అండ్ యు సై దిస్ మ్యాన్ ఫీల్స్ గాడ్ ప్రభా ఈ యొక్క వ్యక్తి దేవునికి భయపడే వ్యక్తి అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు వి లవ్ యు ఫాదర్ ప్రభా మేము ప్రై దట్ యు విల్ ప్రొటెక్ట్ 
మీరు బయలుదేరి వచ్చినందుకు మీకు వందనా when you fear the lord pravamemu mimmalni bay meeku bay bhaktulu chupinchinappudu meeka rakkalalo swasthata kaligi vastunnanduku meeku vandana may the lord bless you and keep you devudu and make his face to shine upon you devudu mimmalni aashirvadinchi nadipinchina gaaka aayana yokka mukkamuni mee meeda prakashimpa cheyinu gaaka May the Lord deal mercifully and compassionately and graciously unto you. దేవుడు మీకు కరుణ కృప కటాక్షములు మీకు అనుగ్రహించును గాక. And the Lord give you peace. దేవుడు మీకు శాంతిని అనుగ్రహించును గాక. Amen. Amen. Amen.